Parece que el mercado, la bolsa de valores, el S&P 500 y el Nasdaq ya están de regreso y con ganancias. Sin embargo, el precio de algunas criptomonedas ha bajado bastante en estos últimos días. Te explico en este video qué es lo que está sucediendo alrededor del mercado de las criptos. El peso mexicano ya lleva cuatro semanas revalorizándose con respecto al dólar. Sin embargo, el precio de algunos productos básicos de la canasta básica mexicana está subiendo bastante. Entonces, ¿cómo es esto posible? Te lo explico también en este video. Ya son prácticamente 20 estados que están en color amarillo con respecto al semáforo epidemiológico en México y esto significa buenas noticias para la economía mexicana que próximamente estará reabriendo. Y por último, algunas empresas tienen noticias importantes que podrían interesarte si es que estás invirtiendo en ellas. Todo esto y más en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras. El día de hoy, como cada lunes, miércoles y viernes, vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Así que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video. Y recuerda que también puedes escuchar las noticias financieras en el formato de podcast a través de prácticamente cualquier plataforma como Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y también Google Podcast. Pero ahora sí, dicho eso, vamos con la primera sección de este video y es la economía mexicana. ¿Y qué es lo que está sucediendo con la economía mexicana? Y es que el precio de muchos productos básicos de la canasta básica en México han estado subiendo de valor bastante. Productos básicos como el huevo, la leche o la tortilla han aumentado bastante en estos últimos meses y de hecho desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso no significa que precisamente por su culpa es que han aumentado el precio de estos bienes básicos sino que prácticamente la inflación que hemos visto en los últimos dos meses ha estado muy alta. Y es que tan solo en el mes anterior, en marzo, tuvimos una inflación de aproximadamente el 4.6% interanual. Y ahora en el mes de abril, en la primera quincena, hemos tenido una inflación impresionante que ni siquiera habíamos tenido en más de tres años. Por lo que obviamente por eso es que se está aumentando el precio de los productos básicos. Aunque precisamente es el aumento en el precio de estos productos básicos lo que está provocando la inflación. Y al mismo tiempo se está provocando la inflación por todas las circunstancias económicas que están sucediendo alrededor de todo el mundo. Incluso también por el alza en el precio de los combustibles que de alguna u otra manera impulsa a que todo el precio de prácticamente cualquier producto o servicio se esté alzando. Por lo que no es solamente la canasta básica la que está subiendo de precio, sino cualquier producto o servicio alrededor de la República Mexicana. Y directamente relacionado con la noticia anterior, vamos con la noticia de que el peso ya lleva cuatro semanas revalorizándose con respecto al dólar. Y esto, por supuesto, no es gracias a que el peso esté ganando valor, porque ya vimos cómo de hecho está perdiendo valor en la inflación. Sin embargo, esto no significa que esté perdiendo valor con respecto al dólar, porque esto es algo completamente distinto. Una es una medida de la economía mexicana, solamente de nosotros. Sin embargo, la otra es la que se le da a conocer al mundo entero de qué tanto vale el peso mexicano, al menos con respecto al dólar, y este se ha apreciado en las últimas cuatro semanas. Y como ya lo había dicho en videos anteriores, esto no precisamente significa que el peso está súper bien y que tiene un valor excelente, sino más bien que el dólar se ha depreciado en los últimos meses. Por ejemplo, en la semana pasada habíamos dicho que la bajada en la tasa que pagan los bonos de la tesorería de Estados Unidos a 10 años podría haber depreciado el valor del dólar. Pero en esta semana tenemos otra noticia que también pudo haber hecho que el dólar se depreciara. Y es que el plan de Joe Biden de subir los impuestos a los más ricos en Estados Unidos también digamos que está poniendo un tanto nerviosos a los inversionistas y por eso es que están desconfiando de la economía de Estados Unidos. Pero pasando ahora a la siguiente noticia, tenemos que más de 20 estados alrededor de todo el país se están pintando de color amarillo en el semáforo epidemiológico. Y todas las noticias relacionadas a la Ciudad de México que ya hemos visto de que algunas actividades ya se estaban levantando, ya no estaban restringidas pues también podrían verse replicadas alrededor de todo el país, como algunos eventos deportivos que ya estarían permitidos con un aforo mínimo, incluso algunos eventos musicales, también reabrir algunos museos y algunas tiendas, todo esto podría haberse replicado alrededor de todo México. Algunos estados que ya entraron a semáforo amarillo son Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Oaxaca y Yucatán. 
lo cual es una base bastante importante del turismo en México. Y directamente relacionado a lo que esté diciendo lo que dicte el semáforo epidemiológico en México, vamos con noticias de la Ciudad de México y es que los corporativos ya van a dejar que sus empleados regresen a las oficinas con un 20% de aforo. Y aunque, por supuesto, van a tener que cumplir con las restricciones que se le están imponiendo por parte del gobierno, como mantener la sana distancia, utilizar el cubrebocas en todo momento, lavarse las manos frecuentemente, e incluso creo que les van a hacer una prueba semanal, un test para ver que no estén infectados con el virus, lo cual me parece excelente. Pero otra vez relacionado a la noticia anterior y también relacionado con el home office, si es que a ti te gusta hacer home office en la Ciudad de México y esto es probable que se replique alrededor del país, para estar dejando un 20% de todo el trabajo de todos los empleados en home office para que ya no regresen nunca a trabajar desde la oficina. Y es que un sector empresarial de la Ciudad de México realizó un programa permanente para que el 20% de todos los trabajadores estén trabajando desde casa, lo cual es buena noticia si es que a ti te gusta trabajar desde tu casa y ya no te gusta ir a la oficina corporativa y todo eso. Pero vamos a la siguiente sección y esta es una nueva y renovada sección que vamos a llamar mercados, en donde vamos a estar cubriendo las noticias alrededor de la bolsa de valores y también de los mercados financieros. Incluso si es que es relevante, también vamos a estar cubriendo el precio de las criptomonedas, qué es lo que está sucediendo alrededor del mercado de las criptomonedas. Pero no solamente eso, porque también los commodities, si es que es relevante, por supuesto, vamos a estar hablando sobre eso y también del precio de las casas tanto en México y en Estados Unidos. Listo, vamos con esta nueva sección. ¿Qué es lo que sucedió el viernes en el mercado financiero? ¿Qué es lo que está moviendo a los mercados? Y es que el presidente Joe Biden y su plan que estaría proponiendo subir los impuestos en las ganancias de capital. ¿Y qué es lo que significa ganancias de capital? Porque probablemente te estés preguntando ¿qué es eso? Las ganancias de capital no es un concepto muy relacionado en México ya que aquí digamos que no se diferencia. Por supuesto, sí se hace una diferenciación cuando paga los impuestos pero estas tributan a la misma tasa que estés tributando en general de todos tus ingresos. Entonces, en Estados Unidos no pasa de esta manera, sino que las ganancias de capital es cuando inviertes tu dinero, ya sea en Bitcoin, en la bolsa de valores o en prácticamente cualquier inversión que te dé un retorno sobre tu capital. Y en Estados Unidos el impuesto máximo era el 20% si es que ganabas alrededor de 469 mil dólares o más. O sea que no importaba si ganaras un millón de dólares, dos millones, siempre ibas a estar pagando el 20%, lo cual era bueno porque ya cuando tenías un ingreso muy alto tenías que pagar con respecto a la tasa que normalmente tributas, como es aquí en México. Pero en Estados Unidos no era de esta manera. Y ahora con esta nueva propuesta del presidente Joe Biden se podría estar subiendo esa tasa fija del 20% como máximo hasta incluso más del 40%. Y esto podría generar pánico entre los inversionistas en prácticamente cualquier inversión que esté dando ganancias sobre ese capital como por ejemplo el bitcoin que el pasado viernes bajó prácticamente un 8% llegando a los 47.500 dólares lo cual es uno de los mayores caídas en este año pasando a los mercados ya internacionales en japón la manufactura la actividad manufacturera se expandió por tercer mes consecutivo lo cual significa buenas noticias para la economía de Japón. Pero ahora vamos con noticias de la bolsa de valores y ya viene de regreso porque el pasado viernes tuvo ganancias tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq. La bolsa de valores tuvo unas buenas ganancias aun cuando se diera a conocer que podrían subirse los impuestos en cuanto a las ganancias de capital. Y es que el S&P 500 tuvo un 1.1% de ganancias liderado por las empresas financieras y de materiales, mientras que el Nasdaq subió un 1.4%. Pero aún así el S&P 500 después de toda una semana de altibajos, de subir y bajar de dos días consecutivos o tres días consecutivos de pérdidas, aún así logró cerrar con un 0.1% en pérdidas. Por su parte el Nasdaq terminó la semana con un 0.3% de pérdidas. Y esta fue una semana un tanto tranquila ya que el mercado pues prácticamente no hizo nada, más bien estuvo bajando un poquito con respecto a lo que se veía viendo en semanas anteriores que ya llevaban como 3 o 4 semanas de ganancias consecutivas. Pasando a la siguiente noticia, el día de hoy Tesla va a estar reportando resultados y parece que lleva buenos meses o buenas rachas en que ha rompido con los récords de entregas de sus automóviles ya que es prácticamente el factor más importante o decisivo 
que podría decir cómo es que está yendo la compañía. Así como a Netflix no se le requiere tener un revenue específico o unas ganancias por acción en específico, así a Tesla no se le requiere tener un revenue, unas ventas totales o ganancias por acción en específico, sino que así como a Netflix se le requiere tener un número de suscriptores creciente, también a Tesla se le está pidiendo un número de deliveries, un número de entregas de vehículos creciente con respecto a los trimestres anteriores. Sin embargo, el precio de las opciones de las acciones de Tesla, o sea, las personas que compran con anterioridad y que compran sus acciones para adelantarse al mercado y ver si sube o baja, prácticamente es un tanto especulativo, pero estas podrían subir o bajar un 7%, no se sabe específicamente si va a subir o va a bajar, ya que en algunos reportes de ganancias de Tesla, el precio ha estado subiendo o bajando muy repentinamente. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con el reporte de ganancias de Tesla, pero lo vamos a estar reportando en el siguiente video. Pero ahora pasamos a la siguiente sección y estas son las empresas. Y empezamos con una noticia un tanto mala para el sector de los streaming aquí en México, como podríamos hablarlo de Netflix, de Disney+, Plus, de la nueva que acaba de estrenarse aquí en México, Paramount, o por ejemplo Amazon Prime Video. Y es que en el partido en el poder se está proponiendo mantenerle o ponerle un impuesto del 7% a todas estas plataformas. Sin embargo, algunos analistas y expertos en el tema o unas organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCTE, también está aconsejando a México que valore bien esa propuesta y que vea si es lo que le conviene o no que analice bien el costo y beneficio de esa propuesta. Y es que esto podría estar violando al Temec, así que así como podríamos verlo con algunas leyes, con algunas reformas a las leyes, como lo vimos en la eléctrica, y ahora también en la ley de telecomunicaciones, podrían aplicársele suspensiones, siempre y cuando se esté reformando la ley. Pero lo más interesante es que se le podría estar aplicando un impuesto del IEPS, o el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, y este impuesto fue más bien hecho para aquellos productos o servicios que afectan a las personas o al consumidor en general. Y es que este impuesto lo encontramos en productos como la gasolina, el alcohol, los cigarros o incluso en algunas bebidas azucaradas que pues no hacen mucho bien a la salud de las personas. Y este mismo impuesto quieren aplicárselo a las plataformas de streaming, lo cual es un tanto contraproducente ya que no es algo que esté dañando tu salud en general. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esa propuesta de la diputada de Morena y si es que termina o no sucediendo. Pasamos a una noticia express y es que después de que el Arsenal Club de Fútbol tuviera algunos problemas, el CEO de Spotify ofrece que podría comprarlo, aunque sus fans no están muy de acuerdo con esto. Pero pasamos a la siguiente noticia y esta viene de PayPal, ya que en México y en todo el mundo ha tenido un auge muy grande. Y es que más de mil millones de transacciones mensuales posicionan a PayPal como un sólido referente en métodos de pago porque da una tranquilidad y protección a los usuarios ya que ofrece algunos beneficios y seguros al usuario como de que si no te llega el producto bien o no te llega en tiempo o no es lo que esperabas podemos darte un reembolso si es que así lo requiere pero directamente relacionado a la noticia de paypal también tenemos una noticia de venmo que es una aplicación en Estados Unidos que prácticamente todo el mundo está utilizando en la que podría transferirse dinero de una persona a otra. Recientemente se acaba de dar la noticia de que esta aplicación de Venmo que tiene muchísimos usuarios alrededor de Estados Unidos está también ahora aceptando o permitiendo a sus usuarios comprar, vender y mantener también criptomonedas. Por el momento solamente se estaría dejando comprar y vender algunas criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, pero también Bitcoin Cash, aunque con el tiempo podría esto subir y aumentar el listado de criptomonedas. Pero no solamente va a dejar comprar y vender criptomonedas, porque también ahora va a dejar enviar criptomonedas a otros usuarios tal cual como se envía efectivo. Pasando a la siguiente noticia, y esta viene de una aerolínea mexicana que es Aeroméxico, ya que después de la pandemia ha sufrido bastante ya que no ha tenido prácticamente viajes y las restricciones pues no lo estaban permitiendo. Pero ahora está haciendo algunas negociaciones con la empresa fabricante de aviones Boeing para poder adquirir unas 28 unidades y así aumentar un poco más su flota. Ahora estos aviones se van a sumar a los 107 que opera actualmente, así que parece que todavía tenemos Aeroméxico para rato ya que sigue luchando por mantenerse en pie. Pasando a la siguiente noticia, el CDC o el Center of Disease Control acaba de resumir la vacuna de la empresa de Johnson Johnson. Y es que después de que algunos reguladores americanos restringieran el uso de esta vacuna, porque digamos que estaba teniendo algunas dificultades en personas de la tercera edad, pues acaban ahora de reanudarla 
ya que están diciendo que las ventajas de ponerse esta vacuna son mayores y que de hecho la población a la que se está afectando es bastante pequeña y que viéndola desde un panorama en general es mucho mejor que se apliquen a que no se apliquen la vacuna. Es una situación similar a lo que estaba sucediendo con la vacuna de AstraZeneca que en Europa estaba teniendo algunas complicaciones y que estaba probándose que tenía o que podía afectar a las personas de la tercera edad. Sin embargo, como ya lo dice el Central of Disease Control, esto si lo vemos desde una perspectiva muy amplia, es mucho mejor que se la pongan a que no lo hagan. Las acciones de Johnson Johnson después del anuncio, pues otra vez volvieron a subir, llegando a estar desde 164 dólares a cerrar el día en 165, pero alcanzando un pico en 166 dólares. Ahora pasamos a una realidad que ha estado sucediendo en este último año 2021 y es que los mexicanos pues ya no están yendo al banco. Uno por la pandemia y por las restricciones y otro porque muchos bancos estuvieron cerrando varias de sus sucursales. Y es que ahora tenemos la estadística de que 3 de cada 10 mexicanos están adquiriendo productos financieros por internet. Y lo hemos visto con las empresas que han surgido mayormente en este último año que están operando simplemente en internet, en línea, sin tener que ir a ninguna sucursal. Y esto es algo que iba a suceder sí o sí en los próximos años, pero la pandemia no ha hecho más que acelerar el crecimiento de este sector que de hecho ya venía creciendo. Y ya que estamos hablando del sector financiero y de empresas financieras, 8 de cada 10 depósitos se realizan dentro de un OXO. Y es que OXO no solamente es el principal corresponsal bancario en México, sino que en términos de sucursales también tiene buena parte de las operaciones. Como lo decía, 8 de cada 10 depósitos se hacen en estos negocios y se realizan a través de una tienda de propiedad FEMSA. Y es que ofrece servicios de corresponsal bancario a más de 14 bancos como BBVA, Santander, Scotiabank, HSBC, Inbursa, Bancopel, Afirme y Caja Popular Mexicana, entre otros. Así que ya teniendo datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que todos los depósitos que no se hacen dentro de un banco se están haciendo dentro de los OXOs, probablemente estemos viendo el fin de los bancos tal cual y como los conocemos. Por supuesto, van a seguir existiendo porque aún se necesitan en esta sociedad, sin embargo, ya no van a estar como tal cual los conocíamos. Pasamos a la siguiente sección y esta es la economía internacional y vamos a hablar de India. Y es que en India la situación de la pandemia se ha salido de control. En los últimos meses habían tenido ya la situación bajo control y de hecho era de los países en los que se veía como un caso de éxito porque no había tenido un surgimiento en los casos tan grande como lo había hecho en otros países de occidente, pero ahora la situación está muy fuera de control. Ahora India tiene más de 16 millones de casos y está batallando para poder proveer suficientes vacunas a los 1.3 mil millones de personas que tiene. Y por último, y como ya lo hemos visto, gracias a la subida en los impuestos en Estados Unidos que se le están poniendo tanto a las corporaciones como a las empresas, pues las personas están buscando la manera de no pagar esos impuestos. Y es que muchos consejeros están de acuerdo y es que muchos consejeros y es que muchísimos consejeros en Estados Unidos están diciendo que están aconsejando a sus clientes para pagar la menor cantidad de impuestos posible ahora que van a estar subiendo. Entonces ya lo sabes, no importa cuántas veces se le esté subiendo el impuesto, muchas personas siempre van a estar viendo la manera legalmente de pagar menos impuestos. Pero bien, esas son todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Recuerda que puedes seguirme en cualquier red sociales para poder preguntar lo que sea que necesites. Y eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.